Вот что пишут зрители об этой балерине. Какие потрясающие стопы. И вся она как фарфоровая статуэтка. Безумно красивая девушка с безупречной техникой. Я предлагаю не терять время и как можно скорее увидеть вариацию из балета «Пахита» в исполнении Марии Хоревой. Мария, я тебя поздравляю с выступлением. Спасибо. Ну, это было очень здорово, потому что первый выступать — это очень сложно. Ты сейчас стоишь такая сосредоточенная, напряженная. Мне кажется, наоборот, теперь уже можно расслабиться. Очень короткая вариация, и, конечно, так собраться на нее немножко сложно. Но... Мария, скажите, а как вот вы вообще относитесь к критике? Я очень люблю критику, и... Она помогает мне расти и помогает мне становиться лучшей версией себя. Я очень-очень всегда благодарна, когда люди смотрят и видят что-то во мне, и мне хочется совершенствоваться. Здорово. Переходим к мнению жюри. Диана. Ну, что сказать, похиты, да, это торжество классического балета, это мастерство, виртуозность. Мария справилась прекрасно. Были какие-то, да, недочеты в четвертой позиции, которая опять вновь была не столь чистой. Ну и, и так как площадка позволяет, я бы, конечно, пошире ее станцевала, посоветовала тебе. Спасибо. Спасибо, Диана. Алексей, что вы скажете нам по поводу четвертой позиции? Ну, вот как раз я хотел отметить, что сегодня чище припоросьон из четвертой позиции, чем в первый день. Это приятно, что Мария слышит замечания, их исправляет. Мне кажется, что вы правильным путем идете. Вы прекрасно станцевали вариацию, был характер. Мне очень э, понравилось, я вас поздравляю. И еще хочется отметить, что как хорошо, что э, сделали... Вот эту версию похиты в Маринском театре приятно видеть такую пачку, потому что она уже ближе. Гранд Папи Типа добавил в 881 году. Это уже ближе к той эстетике, к тем костюмам, которые были тогда. Приятно на вас смотреть. Спасибо. Спасибо. Фарух, пожалуйста. Изящно, со вкусом, практически безупречно. Спасибо. Денис. Я хочу поздравить, ты большая умница. В какие-то моменты мне показалось немножко завышенные руки. То есть здесь вот должно быть чуть пониже. А позиции были чище. Исправляешь замечания. Молодец, поздравляю. Спасибо большое. В сегодняшней программе принимают участие только те танцовщики, которые участвуют в конкурсе. Поэтому давайте перейдем к баллам. Парух, пожалуйста. Десять. Алексей. Десять. Диана, 10. Денис, 10. Спасибо большое. Мы вас поздравляем, Мария. За свое выступление Мария Хорева получает 40 баллов, что произошло впервые в нашей программе. Ура! Высшая оценка. Поздравляю, Мария. Поздравляем вас, Спасибо. Мария. До встречи, до скорых встреч.
Маша, я тебя поздравляю. У меня, конечно, есть некоторые пожелания, но для всех все хорошо. И мне нравится, что прозвучало главное слово «са у сам». Это большой опыт, то, как я сегодня вышла на сцену с этой вариацией, потому что нужно уметь мобилизовывать себя сразу и сразу включаться в процесс танца, а не ждать, пока ты разогреешься или разойдешься на сцене. Поэтому это большой опыт, какой-то момент в копилочку для меня, и это здорово. Так что я благодарна сегодняшнему дню. Не крутись, здесь же спустись, здесь же. А вот теперь шаг вот так. Здесь же спустись, а теперь шаг. И на кисточку смотри наверх по карте. В театре я танцую балет похита. Это такая игривая вариация, она мне очень нравится. Мне кажется, очень как-то по характеру мы схожи с этой героиней. Иногда она очень красиво ее исполняет из какой-то своей, с каким-то кашей, с изюминкой. Надо мне очень нравится. Иногда, конечно, приходится ее так, Маша, Маша, давай вот вкуснее, по головой, по, по, по характернее, что ли. Мне всегда вот очень нравится, когда удается поймать вот это положение застывания на одной ноге на сцене. И хочется показать, что нет в этом усилий. А это действительно очень сложно, потому что это в первую очередь форма классическая, которая очень редко есть у нас в наши дни, вообще в принципе в мире. Соло – это, собственно, все внимание на тебя, и можно показать тоже свою виртуозность, свои все достоинства. Есть ли у Марии шансы или нет? Это не моя компетенция. Все-таки это определяет жюри, да, и пусть это определяет зритель, я этого не буду делать.